Buenas, buenas, buenas noches. Y resulta bien eso que la señora es su más reciente videoblog. La señora de la loma. El viernes en la noche decide salir a investigar el olorcito ha quemado. Sale con el esposo a investigar. Dejando en una casa a tres pequeños y a la madre de él solos en una casa. Y en una casa de madera que no es segura. La verdad es que ellos son un caso único. Maravilloso, ¿eh? Lo me da. Salir a andar, a aventurar. Y en esas calles oscuras, digo que tenga un accidente. Y después dicen que América Latina hay cosas, pero en la India, que es ahora mismo el país más poblado del mundo, no tuvo que llegar al 2030 para convertirse en el más poblado del mundo, ¿eh? pero bueno. Nada, eh todo un caso esta sensación esta señora se pone a andar con el esposo que por cierto el sábado mostró la calidad de las ropas las telas se ven bonitas no voy a negar que se ven bonitas sí pero el problema es que las telas se ven muy frágiles y no sé como que ropas así uno la consigue vía Amazon. No sé. No, no. Por lo menos yo con, no, no me pondría a aventurar. Que por cierto, ya se puede ver la tienda en línea de, en YouTube de <coughs> la señora de la loma. Los productos están entre los 10 y los 20 dólares. Yo quiero ahora que a mí me aplique. Vi como 6 productos, entre ellos una taza de ella, con la imagen de ella y del marido. Eh, creo que tazas, cuadernos. Algo de te da pan lejos por 10 por 20 dólares. Cuando una gente puede conseguirlo por menos en sus países. Nada más imprimirla. Buscar el diseño e imprimirla. Porque si es cuestión de una taza, eso se hace fácilmente yendo en impresora. Yo quiero que a mí me explique porque ya no estaba en los tiempos de 2015 de 2016 que la gente estaba con esas cuestiones entre 2015 y 2019 la cosa estaba así pero ya como está hoy en día las impresoras en todos los lugares yo tengo como cuatro impresoras alrededor y yo no me tengo que coger un diseño llevarlo y que me lo pongan en una ropa, en una, en una libreta, en una taza, en un, en un termo. No te reís en esta vida. Y pensé que iban a vender cosas de interés porque... Los productos están baratos, pero el, el envío es lo caro. Imagínense, coger y pagar prácticamente 40 dólares, 50 dólares por el envío. Cuando usted con 40, 50 dólares, digamos, 
usted manda a hacer cinco o seis cosas de eso en una empresa en, el, en la ciudad suya. Bueno, lo vestido. Ya hay tiendas que mandan todo eso. Inclusive esta ropa de paca. Andan con ese tipo de cosas ya. Ropa de segunda, para pa que me entiendan. Bueno. Y toca reírse. Eh. Digo que esto que le hizo, como ella se nos queda de otra con esta señora. En serio. Ay, no, en serio. Pero bueno, nada, es simplemente. Yo tengo una gran inquietud. Y si hubiese pasado una emergencia en la casa de la Lomera, mientras la Lomera salió con el esposo a aventurar a ver dónde estaba el fuego que señor Dios libre a uno y ojalá la gente de ahí no saliera mal con ese incendio claro que para esta época hay demasiado incendio no hay donde hay casas de madera el calor a veces hay malas conexiones a veces hay interrupciones de energía y cuando vuelven se arman esos cortocircuitos terribles. Hay que tener mucho cuidado. Eh, es una pena tener que saber que hay gente que está perdiendo bienes y, y, y a veces hasta la vida en situaciones así. Y más como está ahora mismo el momento que la, la economía está mal en muchos sentidos porque pues con la guerra en Ucrania pues ay, la divisa está tanto difícil y con escasez de agua en, en, en muchos países por falta de lluvias pues vale. nada hasta aquí con relación a la lomera muchísimas gracias hasta la próxima chao chao